আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আশা করি ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন ওয়েলকাম ব্যাক আবার চলে আসলাম এফ এন্স ক্লাব থেকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সবাইকে আর এটি হচ্ছে জাওয়া স্ক্রিপ্টের পঞ্চম টিউটোরিয়াল আজকে আমরা একদম প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের বলা যায় যে শুরু থেকে অনেক কিছুই জানবো তো এখানে আপনাদেরকে মনোযোগ অনেক দিতে হবে নতো আমার এই যে কষ্ট করে সেখানে ওটা বৃথা চলে যাবে তো আমি গতকালকে গত পর্বে যেটা করাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে এই যে আমরা এই প্রোগ্রাম ফাইলটি বানিয়েছিলাম জাভা স্ক্রিপ্ট ফোল্ডারের মধ্যে আমি এটাকে বানিয়েছি এবং আপনি দেখলে এই যে এখানেও দেখবেন যে অলরেডি একটা ফাইল চলে এসেছে কারণ আমি এখান থেকে এটা সেভ করেছিলাম ওকে তো যাই হোক এটা হয়েছে এখন এই জিনিসটা আমার এখানে দরকার নেই মানে দেখতে আমি এটাকে হাইড করে রাখবো তাহলে আমার লিখার সুবিধা হবে এটা বাম দিকে চলে আসবে বের করার জন্য আমি সিম্পলি জাস্ট এখানে এটা করতে পারি যখন নিয়ে আসবো আবার নিয়ে আসতে পারবো আচ্ছা আমার আরেকটা কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে যে জাভা স্ক্রিপ্ট যেহেতু এইচ টি এম এল এবং সিএসএসকে নিয়ে বেশিরভাগই কাজ করে যখন আমরা ফ্রন্ট ডেন্ট নিয়ে কাজ করি ঠিক তখন এইচ টি এম এল আর সিএসএস ফাইলের সঙ্গে কাজ করে এগুলোকে মডিফাই করে এগুলোকে ম্যানিপুলেট করতে পারে আর যখন ব্যাক এন্ডে কোনো কাজ করতে যাই ঠিক তখন ব্যাক এন্ড নিয়ে করি তো আমরা যেহেতু ফ্রন্ট এন্ড ডিজাইনিং এই কোর্সটিতে শিখতেছি সেক্ষেত্রে আমরা এই জাভা স্ক্রিপ্টের শেখার সিস্টেমটা ফ্রন্ট ইন দিয়ে স্টার্ট করে একদম অ্যাডভান্স পর্যন্ত যাব তাহলে যেহেতু একটা এস ফাইল লাগবে তাহলে আমরা এখানে একটা জাস্ট আউটপুট দেখার জন্য এস ফাইল বানিয়ে রাখি যেমন আমরা এস ফাইল বানিয়েছিলাম ট্যাগ এইচ ওয়ান দিয়ে বড় মোটা হচ্ছে কীভাবে ব্রাউজারে প্লে করে দেখেছি এইখানেও আমরা সেম কাজটাই করব তো আমি এটার নাম দিচ্ছি জাভা স্ক্রিপ্ট এটা জাস্ট টেস্টিং পারপাস আমরা এখানে নাম দিচ্ছি জাভা স্ক্রিপ্ট ডট এইচ টি এম এল এবং আমি যদি এটা এখানে ওপেন করি তো দেখবেন এখানে ফাইলটা আসছে আমি এখান থেকেও বানাতে পারতাম যাই হোক আমি এটাকে ওপেন করছি এবং আপনি দেখুন এটা এখানে আছে আপাতত আমি যেটা করছি সেটা হচ্ছে যে এইচ টি এম এল ফাইলটার মধ্যে আগে জাভা স্ক্রিপ্ট লিখব ঠিক আছে তো কাজ করি এইটা আমি আপাতত ডিলিট করে দিই আমরা যেহেতু এইচ টি এম এল ফাইলের মধ্যেই যেমন সিএসএস আমরা বলেছি না যে সিএসএস ইন্টারনালে লিখা যায় তারপরে এক্সটার্নালভাবে লিখা যায় ইনলাইনে লিখা যায় তো জাভা স্ক্রিপ্টেও সেভাবে ইনলাইন লেখা যাবে ইন্টারনাল লেখা যায় আবার এক্সটার্নালভাবেও লিখা যায় তো সেটা আমি আপনাদেরকে এখন ইনলাইনটা করে দেখাই একটু এরপর হচ্ছে এক্সটার্নালে যাব তো জাভা স্ক্রিপ্টের বা যে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে আমরা প্রথমত যেই জিনিসগুলো নিয়ে শিখি সেগুলো হচ্ছে আমি বলি একটা হচ্ছে আউটপুট আপনারা মনে রাখবেন একটা প্রতিটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ যে জিনিসটা থাকে আউটপুট সিস্টেম এটা একটা ঠিক আছে তারপর ভ্যারিয়েবল বা প্রপার্টি ওকে এটা মনে রাখবেন ফাংশন ম্যাথড দেখুন আউটপুট সিস্টেম থাকে একটা মানে আমি ইউজারের সামনে কোনো একটা অ্যাক্টিভিটি কাজ কর যখন একটা ইউজার কিছু একটা করবে তারপরে ওটার উপর বেস করে কিছু একটা শো করাতে চাই যেমন হচ্ছে আমি যদি এই যে এটাতে ক্লিক করি তাহলে আমার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে বলে দেওয়া থাকবে যে কোনো ইউজার যদি এখানে ক্লিক দেয় এসে তাহলে তুমি তোমাকে তুমি তাকে এই ছবিটা চেঞ্জ করে দেখাও ঠিক এই ধরনের কাজগুলো করার জন্য আমরা এই যে আউটপুটটাই ইউজ করি এরপর হচ্ছে ভ্যারিয়েবল প্রপার্টি আমরা ভ্যারিয়েবলের বাংলা হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা চলক আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে এই চলক মানে হচ্ছে একটা নাম দিয়ে সেটার আন্ডারে কোনো কিছু একটা রেখে দেওয়া বা স্টোর করে রাখা ভ্যালু অ্যাসাইন করা আপনি যদি একটু বীজগণিতের চিন্তা করেন যেমন এক সমান সমান টেন ওয়াই সমান সমান টোয়েন্টি দেন এক্স প্লাস ওয়াই হোয়াট ইজ দ্য অ্যান্সার ঠিক আপনারা হয়তো মনে করতে পারবেন ঠিক ওই যে প্রপার ইয়া ছিল ভ্যারিয়েবল ছিল চলক ছিল এটা ইংলিশে ভ্যারিয়েবল বলে ঠিক ওই জিনিসটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে ভ্যারিয়েবল বলা হয় এবং বা প্রপার্টিও বলা হয় অবজেক্টের মাধ্যমে এবং ফাংশন একটা এমন একটা জিনিস যেমন আপনি যদি একটু ইয়ের কথা চিন্তা করেন যে আপনি একটা পিঠা বানাবেন সো একটা পিঠা বানানোর জন্য আপনি যদি নারকেল পিঠা তৈরি করতে চান অনেকে বানায় বা নারকেল পুরি বলে এটা তো এটাকে যদি আপনি তৈরি করতে যান তাহলে অনেক পিঠা বানানোর সাজ থাকে বলা যায় এটাকে একটা ফ্রেম থাকে আমরা জানি যে স্টিলে বা সিলভারের একটা ফ্রেম পাওয়া যায় ওটা দিয়ে বসাই দিলেই পিঠাটা একদম রেডি হয়ে যায় আমরা জাস্ট তেলে ভেজে নেই 
ঠিক এরকম একটা জিনিস যেমন একই কাজ আমাকে বারবার করতে হয় যখন ঠিক তখন আমরা এই ফাংশন বা মেথড জাতীয় জিনিসটাকে ব্যবহার করি যেটার মাধ্যমে আমাদের অনেকগুলো কাজ মানে বেঁচে যায় তো এটা জাস্ট মনে রাখবেন যে প্রতিটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে এই জিনিসগুলো আছে একটা হচ্ছে আউটপুট সিস্টেম একটা হচ্ছে ভ্যারিয়েবল প্রপার্টি একটা হচ্ছে ফাংশন বা মেথড এরপরে আমি বলি যে ইফ হ্যাঁ এফ এলস কন্ডিশন এফ এলসের কন্ডিশন আছে মানে যদি এটা হয় তাহলে এটা অন্যথায় যদি ওইটা হয় তাহলে ওইটা আমি হয়তো বুঝাতে পারছি মানে কন্ডিশন থাকে যেমন আপনি প্রথম টি দ্বিতীয় টিটোরিয়ালে দেখেছিলেন যে আমি ওই যে পাসওয়ার্ড দিয়ে একটা পেজ পেতে কন্ডিশন দেখেছিলাম যে ইউ আর ইন আর রং পাসওয়ার্ড দেখেছিলাম ব্যাপারটা এরকমই তো আপনি যদি দেখেন কন্ডিশন আছে অনেক জায়গাতে যেমন এখানে একটা কন্ডিশন যদি ইউজার এই সার্কেলে ক্লিক করে যদি তাহলে তুমি ছবিটা চেঞ্জ করে দেখাও আর যদি ক্লিক না করে তাহলে তুমি এখানেই রেখে দাও আমার কথাটা বুঝতে পেরেছেন যদি ইউজার ক্লিক করে তাহলে তুমি এটা ছবিটা চেঞ্জ করো আর যদি ক্লিক না করে তাহলে এইভাবে রেখে দাও এটা একটা কন্ডিশন তারপর হচ্ছে যেমন যে পাসওয়ার্ড আপনি যদি ভুল লিখেন তাহলে ওখানে কন্ডিশন যদি ইউজারের পাসওয়ার্ডটা তার রেজিস্ট্রান রেজিস্ট্রেশন করার সময়কার পাসওয়ার্ডের সাথে মিলে যায় তাহলে তুমি লগ ইন করাও আর না হলে সেখানে তুমি তাকে একটা ইনকারেক্ট মেসেজ দাও তো এরকম আপনি যদি একটু খেয়াল করেন ওয়েবের মধ্যে আমরা কত ধরনের এরকম শর্তের সাথে পরিচিত হই যেটা আমরা আসলে কখনো মাথাতে চিন্তাই করি না বাট আমরা প্রোগ্রামার্সরা কিন্তু এটা ভাবি অনেক সময় একটা অ্যাপ ইউজ করলেও চিন্তা করি যে এখানে একটা এই জায়গায় একটা কন্ডিশন আছে ওইখানে একটা কন্ডিশন দিয়ে তৈরি করা ঠিক আছে সো একটু এখন ডিপলি ভাবার চেষ্টা করবেন আপনি প্রতিনিয়ত যে মোবাইল অ্যাপসগুলো ব্যবহার করছেন বা যে ওয়েবসাইট গুলো ব্যবহার করছেন সেখানে কোন কোন কন্ডিশন আছে এটা আপনি আপনার খাতায় লিখে রাখার চেষ্টা করেন তাহলে আপনার এটা নিয়ে ইন ফিউচারে কাজ করতে ইজি হবে এবার এর সাথে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ডেটা টাইপ হ্যাঁ এটা ডেটা টাইপ এটা হচ্ছে ডেটা বলতে কি বুঝাই এটা আমি আপনাদেরকে একটু বুঝাই ডেটা বলতে আপনি এটা যে কোনো একটা ফাইল হতে পারে যে কোনো একটা একটা ক্যারেক্টারের টেক্সট ফাইল হতে পারে একটা ইমেজ হতে পারে সো আপনি যদি গুগলে একটু সার্চ করেন যে হোয়াট ইজ ডেটা হোয়াট ইজ ডেটা তাহলে আপনি দেখেন এখানে অ্যান্সারটা পাবেন যে ফ্যাক্টস অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিক্স কালেক্টেড টুগেদার ফর রেফারেন্স অর অ্যানালিসিস এটা দিয়ে কিন্তু আপনি কিছুই বুঝলেন না সো ডেটা আর ক্যারেক্টারিস্টিক্স অর ইনফরমেশন ইউজুয়ালি নিউমেরিক্যাল দ্যাট আর কালেক্টেড থ্রু অবজারভেশন এটা দিয়েও আপনি কিন্তু কিছু বুঝলেন না সো আমি যদি ইমেজে যাই সো দেখবেন যে ডেটা বলতে বিভিন্ন জিনিসকে বোঝায় কোয়ান্টিটিস বোঝায় ইনফরমেশন বোঝায় গ্রাফস বোঝায় হ্যাঁ তারপরে ফ্লো চার্টগুলো বোঝায় মেজারমেন্ট বোঝায় নাম্বারস বোঝায় তো আমরা যাই স্ক্রিনে দেখতে পাই সেভ করার মতো বা মেমোরিতে রাখার মতো দ্যাট ইজ কলড আর ডেটা আমি হয়তো বোঝাতে পেরেছি আপনি মেমোরিতে যাই রাখেন এটা একটাকে ডেটা বলা হয় ওকে এখন প্রত্যেকটা ডেটা একটা করে টাইপ আছে আপনি যদি দেখেন যে আপনি ইমেজে একটা টাইপ ছবি টাইপের ডেটা আপনি যদি লেখা এখানে রাখেন তাহলে দেখেন এটা একটা লেখা টাইপের ডেটা এই ফাইলটা ঠিক আছে আপনি যদি একটা ভিডিও রাখেন তাহলে ভিডিও টাইপ আপনি যদি এখানে কোনো নাম্বার লিখেন তাহলে এই ডেটাটার নাম্বার টাইপ বা ইন্টেজার বলে এটাকে ডিজিট টাইপ বলে সো প্রত্যেকটার একটা কিন্তু নাম আছে আমি যদি বলি যে এই যে ওয়াই এটা কি বলে এটা কি টাইপের ডেটা তো এটা একটা টেক্স ডেটা বা স্ট্রিং বলে এটাকে প্রোগ্রামের ভাষায় এবং এটা আরও একটা ভাষা নাম আছে এটার এটা একটা সিঙ্গেল লেটার বা অ্যালফাবেট সো দেখুন কতগুলো নাম আছে তো এই ডেটা টাইপটা ইম্পর্টেন্ট দেন হচ্ছে অপারেটরস অপারেটরস আমি যাই না বানানটা বলেছি কিনা আমি সরি যদি ভুল হয় মাফ করবেন সো অপারেটরস অপারেটরস বলতে আমরা যখন চিন্তা করি বুঝি এগুলোই যেমন হচ্ছে যোগ তারপরে বিয়োগ হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে গুণ ভাগ তারপর হচ্ছে এখানে আছে পার্সেন্টেজ আপনারা জানেন দেন হচ্ছে এক্সপোনেনশান মানে ওই যে আমরা যেটা করি হ্যাঁ কী বলে এটাকে আমি মনে একটু স্পিডে কথা বলছি এটাকে বলা হচ্ছে আপনার আমরা স্কোয়ার করি অনেক সময় যেমন এক্স স্কোয়ার এক্সের মান ফাইভ হলে এক্স স্কোয়ার মান কত হবে মানে রেজাল্ট কত আসে অবশ্যই পাঁচ পাঁচে পঁচিশ আসবে বা এক্স টু দি পাওয়ার কিউব সো আমরা এই স্টারিজটা ব্যবহার করে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে একটা নাম্বারের উপরে স্কোয়ার বসাতে পারি বা পাওয়ার দিতে পারি যারা বীজগণিত করেছেন তারা হয়তো জানবেন যে এটা কে বোঝায় দিন হচ্ছে এটা আরও রেটা টাইপ আছে যেমন প্লাস প্লাস দেন মাইনাস মাইনাস এগুলো আমি আপনাদেরকে হারে হারে বোঝাবো আমি যা লিখছি এগুলো পৃথিবীর সবগুলো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে আছে এবং এগুলোর নাম এগুলোই এবং এগুলোর মানে সিস্টেমগুলো একই রকম 
ঠিক আছে সো এটা যদি আপনি মুখস্থ রাখতে পারেন তাহলে আপনাকে ঠেকাতে পারেন যখন আপনি যদি একটি ছোট্ট করে চিন্তা করেন গিটার গিটার গিটারটার মধ্যে বারোটা কোর্স আছে এখন আমি একটু দেখাই আপনাদেরকে যে বারোটা কোর্স কি কি আমি দেখেন দেখেন এখানে এ মেজর বি মেজর তারপরে বি মেজর বি ফ্ল্যাট সি মেজর সি সব ডি মেজর সব মিলে যদি দেখেন প্রায় মেইন বারোটা কোর্ড থাকে আই থিঙ্ক সো সো আমার এটা নিয়ে আইডিয়া নেই বাট তারপর বলছি এবং এই বারোটা কোর্ড দিয়েই আপনার কি হয় আপনার বিভিন্ন সাউন্ড হয় বা আপনি যদি গিটারের একটা একটা জিনিস দেখেন যে ছয়টা বা পাঁচটা স্ট্রিং থাকে হ্যাঁ ছয়টা পাঁচটা সরি ই বি জি ডি ই এ এখানে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়টা স্ট্রিং আছে তো এই ছয়টা স্ট্রিংয়ের সমন্বয়ে কিন্তু আমরা হাজার হাজার গান বলছি হাজার হাজার টিউন তুলতেছে একটু খেয়াল করে দেখেন তার মানে এই জিনিসগুলো দিয়ে কি হবে হাজার হাজার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের ভিতরে এগুলো থাকবে দ্যাট সেট সো ভয় পাওয়ার কিছুই নেই সো আপনি যদি এই টিউনগুলো সম্পর্কে বুঝেন বা আপনি যদি মনে করেন যে আপনি যদি গিটারের দশ বারোটা কোর্ড জানেন আর রিদম সিস্টেম জানেন তাহলে আপনি কিন্তু যে কোনো গানের টিউন করে ফেলতে পারবেন যদি সেই গানের টিউনটা আপনি একবার দেখেন আমি হয়তো বুঝাতে পেরেছি তো আমি এই জন্যই বলছি যদি আপনি একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের এই পার্টগুলো চ্যাপ্টারগুলোকে মুখস্ত করে নিতে পারেন তাহলে পৃথিবীর যে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের চ্যাপ্টার আপনি একবার দুইবার দেখলেই ওটাকে করতে পারবেন দ্যাট সেট তো এখানে অপারেটরস দেন হচ্ছে ডেটাটাই বলেছি এরপরে অবজেক্ট টাইপের ডেটা থাকে এবং এরে থাকে ঠিক আছে এগুলো থাকে তো এই এইগুলো থাকে আর যদি আপনি গুগলে আরও একটু সার্চ করেন আমি গুগলে বারবার যাবো এখন থেকে কারণ গুগল থেকে আপনাদেরকে দেখাবো তাহলে আপনারা আমার সাথে সাথে এইভাবে প্র্যাকটিস করতেও শিখবেন তো আমি যদি বলি যে ওয়াট এখন সার্চ করতেও শিখতে হবে হোয়াট আর দ্য ম্যাজর পার্টস অফ এ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ সো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের কয়টা পার্ট থাকে ঠিক আছে আপনি যদি একটু দেখেন কি কি এখানে ইনপুট কন্ডিশনাল লুপিং আর অনেক কিছু থাকে সো বা হোয়াট আর দ্য মেইন পার্টস আমরা বলতে পারি মেইন পার্টস অফ এ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ সো এখানে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের মেইন মেইন কিছু পার্ট আপনাকে দিবে তো আমি এর সাথে আরও জিনিস আপনাদেরকে দেখাই যেমন এটাও আছে হ্যাঁ অ্যারিথমেটিক একটা আছে এটা দেন হচ্ছে আরও আছে অলগারিদম আছে দেন লুপিং সিস্টেম আছে ডেটা লুপিং করা মানে একটা ঘরের মধ্যে যদি দশ হাজার মানুষ থাকে তো সেখান থেকে যদি বিদেশি মানুষ দশটা থাকে তাহলে পুরো ঘরটা ঘুরে ঘুরে ওই দশটা মানুষকে বের করার নামই হচ্ছে লুপ লুপটা আমি একটু শর্টকাটে বললাম আপনাদেরকে লুপটা কি একটা ঘরের মধ্যে যদি দশ হাজার মানুষ থাকে আর সেখানে যদি বাংলাদেশি থাকে নয় হাজার আর দশটা মানুষ যদি বিদেশি থাকে তাহলে একটা লোককে যদি বলা হয় যে আপনি ওখানকার ভিতরে যেই দশজন বিদেশি শুধু তাদেরকে নিয়ে আসেন তাহলে ওকে কী করতে হবে জায়গায় জায়গায় পুরো রুমটা সার্চ করতে হবে কোথায় কোথায় কোন থাই কোন মানুষটা ঢুকে আছে এবং সবগুলোকে নিয়ে বের হতে হবে ঠিক এটাকে হচ্ছে লুপ হ্যাঁ সেট এক কথায় এটা নিয়ে আরও অনেক জানবেন আমি যে আজকালে মেইন পার্টগুলো আজকে আপনাদের সামনে একটু তুলে ধরছি আমরা আরও ভালো করে যদি বুঝতে যাই তাহলে ডাব্লু থ্রি স্কুলে আমরা একটু যাব সেখানে এখানে চ্যাপ্টারগুলোকে সাজিয়ে দেওয়া আছে আমরা এখান থেকে একটু দেখার চেষ্টা করি যাওয়া স্ক্রিপ্টে কী আছে যেমন এখানে অ্যাসাইনমেন্ট আছে ঠিক আছে তারপরে ইভেন্ট নে অন্যান্য প্রোগ্রাম লাইন মানে মেইন পার্টগুলো আমি আলোচনা করছি তো আপাতত আমি যেগুলো দেখিয়েছি এগুলোই হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে এখানে আরেকটা জিনিস আমি বলে দিই সেটা হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট ঠিক আছে তারপর হচ্ছে কম্পারিজন কম্পারিজন মানে তুলনা করা এই যে দশটা বা এগারোটা জিনিস আপনি যদি ভালো মতো বুঝেন যে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ যদি আপনি এই এই কয়েকটা জিনিস ভালো মতো বুঝেন তাহলে পৃথিবীর সব প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আপনার কাছে ইজি দ্যাটস এট ভালো থাকুন সুস্থ থাকবেন কথা হচ্ছে নেক্সট টিউটোরিয়ালে এবং আমরা এগুলো এক এক করে দেখবো আউটপুট সিস্টেম ভেরিয়েবল কি এই কি সো এগুলোর একটার করার জন্য দুইটা চারটা করে ভিডিও তৈরি হবে ঠিক আছে এটার জন্য হয়তো তিন চারটা ভিডিও বানাইতে হইতে পারে এটার জন্য পাঁচ সাতটা বানাইতে হইতে পারে থ্যাংক ইউ সো মাচ আল্লাহ হাফিজ সবাইকে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং ফলো করতে পারেন ডেইলি আপডেটসের জন্য আমার লিঙ্কগুলো ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে ভালো থাকবেন